మీరు కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ నాన్ ఐటీ ఆర్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యండి కొంత లో కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ జాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కానీ చూస్తుంటే నేనైతే టూ పాపులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి అయితే ఈరోజు సెషన్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇవి ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో యూజ్ చేసే ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆ టూ పాపులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటంటే ఒకటి డెల్ భూమి అండ్ సెకండ్ ఇది మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఓకే మరి ఈ రెండిట్లో నేను ఏది నేర్చుకోవాలి ఏది బెటర్ ఆప్షన్ అంటే చెప్పాను కదండి రెండైతే పాపులరే బట్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఎలాంటి డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలాగ అప్రోచ్ అవుతుంది ఓకే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ పరంగా అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ పరంగా ఏ టూల్కి ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అండ్ దేనికి ఎక్కువ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి దేనికి ఎక్కువ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా అండ్ వర్ చూడండి ఓకే అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుండా అసలు మెయిన్ టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఉన్నాయండి ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే బట్ వాటిల్లో ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో యూజ్ చేసే ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటంటే మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు సో రీసెంట్గా డెల్ భూమి కూడా బాగా రైజ్ అయింది సో ఫస్ట్ మనం అసలు ఈ మ్యూల్ సాఫ్ట్ అండ్ డెల్ భూమి అనేది చెప్పాను కదా ఇవి పాపులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఆ కంపెనీలో ఉండే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్కి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంటాయి ఓకే ఆ డేటా ఫ్లో అనేది ఆ స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్యురేట్గా అండ్ ఎఫిషియన్సీగా అండ్ స్కేలబుల్గా జరగడానికి ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఓకే మరి ఏ మరి ఏ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ ఎవరు ఫౌండ్ చేశారని చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ది ఏంటంటే మ్యూల్ సాఫ్ట్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్ వారు ఫౌండ్ చేశారు సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే తెలుసు కదా ఇది వన్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ సిఆర్ఎం యాజ్ వెల్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే మరి ఈ డెల్ భూమి అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే డెల్ టెక్నాలజీస్ అండి ఓకే ఇది కూడా క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ఇది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ లాగా పనిచేస్తుందండి ఐపాస్ అంటారు ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ మరి మ్యూల్ సాఫ్ట్ అప్రూవ్ ఎలా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ అప్రూవ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ డెల్ భూమి ఇంటిగ్రేషన్ అప్రూవ్ ఎలా ఉంటుందో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది రెండింటిని ఆఫర్ చేస్తుందండి ఏమిటివి క్లౌడ్ బేస్డ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ని ఆఫర్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అదే డెల్ భూమి అయితే రెండింటికి సపోర్ట్ చేసినా కూడా ఎక్కువగా దీని యొక్క ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా దేని మీద ఫోకస్ చేసి ఉంటాయంటే క్లౌడ్ బేస్డ్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి ఉంటాయండి దాని యొక్క ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా అండ్ లో కోడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆప్షన్ అనమాట ఎక్కువగా ఎవరికైతే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ తక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళు ఈ డెల్ భూమి ఇంటిగ్రేషన్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా బెస్ట్ డెల్ భూమి టూలు ఎక్కువగా అయితే యూజర్స్ అంత ఎక్కువగా కోడింగ్ రాయని అవసరం లేదు అంతా కూడా ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ విజువల్ ఇంటర్ఫేస్తోనే ఉంటుందండి మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్తోనే మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆప్షన్ అంతా కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్తోనే మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోతుంది మరి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి ఏ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ యూజ్ చేస్తారంటే ఇన్ కేస్ మీ ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉందంటే మ్యూల్ సాఫ్ట్ యూజ్ చేస్తారండి సో ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుందో కన్ఫామ్గా టెక్నాలజీని కూడా మనం అంత డీప్గా కానీ నేర్చుకోవాలి లేట్ టు ఏపీ టెక్నాలజీస్ కానీ సమ్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ ఓకే అండ్ సమ్ వెబ్ సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఎక్స్ఎంఎల్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ కొంచెం డెప్త్గానే తెలిసి ఉండాలని అదే డెల్ భూమి అయితే ఏదైతే సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయో అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ సమ్ స్మాల్ టు మీడియం సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్కి అయితే అలాంటి ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆప్షన్స్ ఉండే పని అయితే డెల్ భూమి ఎక్కువగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మరీ కాంప్లెక్స్లీ ఉంటే మాత్రం అది మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఎనీహౌ ఆ కంపెనీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ దేర్ సర్వీస్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఉంటుందండి ఓకే ఏ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ యూజ్ చేయాలనేది మరి ప్రోగ
కొంచెం యావరేజ్ కనండి ఎప్పుడైతే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానో ఆ ఆ టైంకి కానీ ఫ్యూచర్లో మేబీ ఎక్కువ రావచ్చు సో రెండు కూడా ఏం తక్కువేం కాదు ఓకే రెండింటికి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ని బట్టి ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నీడ్స్ని బట్టి అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బట్టి వీళ్ళు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అది చూజ్ చేసుకుంటారు సో రెండు కూడా పాపులర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని మనం చెప్పలేము వాళ్ళ వాళ్ళ బడ్జెట్ని బట్టి వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేసే దాన్ని బట్టి అండ్ వాళ్ళ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఆప్షన్ బట్టి వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేద్దామని ఓకే సో ఇంకా ఫ్యూచర్ అంటారా ఆర్ కెరీర్ గ్రోత్ అంటారా మీరు ఇదే టెక్నాలజీ మీద ఎక్కువ లాంగ్ టైం అయితే వర్క్ చేయలేరు మీకు ఇంకా సీనియారిటీ పెరిగే కొద్ది ఏంటంటే వేరే టెక్నాలజీస్ మీరు కన్ఫామ్గా నేర్చుకొని వేరే జాబ్స్కి స్విచ్ అవ్వాల్సిందే దీని మీదే ఎక్కువ కాలం అయితే వర్క్ చేయలేరు బట్ కంటిన్యూ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అది వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ మంచి ప్యాకేజ్ కావాలి అండ్ మంచి కెరీర్ గ్రోత్ కావాలి మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలనుకుంటే మాత్రం వేరే కూడా కొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకొని దీనికి రిలవెంట్ స్కిల్స్ నేర్చుకొని అండ్ మంచి డిజిగ్నేషన్కి రీచ్ అవుతుంటారు సో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ సెషన్ మీద మీరు కామెంట్ అయితే చేయండి ఓకే సార్ గైస్ ఫర్ ది సెషన్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్